ओके सगळ्यांनी प्रेझेंटी मार्क करा ओके डन चला तर आज आपला अठ्याहत्तरावं लेक्चर आहे तुम्हाला सोमवार बद्दलच्या इन्स्ट्रक्शन मी ऑलरेडी दिलेल्या आहेत तर तुमचा लेक्चर नंबर सेवन्टी सेवनचा होमवर्क होता कंसात काही क्रियापदे दिली आहेत त्यांची योग्य रूपे तयार करून खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी लिहा तर वाजवणे करणे घालणे विचारणे म्हणणे ही सगळी क्रियापदे आहेत आपण शिकलोय त्यांच्याबद्दल आणि मी तुम्हाला सांगितलं की काही गोष्टी अशा आहेत ज्या तुम्हाला पाठच करायच्या आहेत ही क्रियापदे कशी बदलतात ते जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्ही व्यवस्थितपणे वाक्य तयार करू शकता कारण आता तुम्ही नाम समजता लिंग समजता त्यामुळे पुढे कशा प्रकारे क्रियापद येणार आहे ते पण तुम्ही तुम्हाला कळत तर राधाने टाळ्या आणि वाजवणे हे क्रियापद होत त्याला राधाने टाळ्या वाजवल्या कारण टाळ्या अनेक वचनी शब्द आहे लिंग पण पहा आणि वचन पण पहा अनेक वचनी शब्द आहे त्यामुळे वाजवल्या टाळी असत तर काय आलं असत सांगा मला राधाने टाळी येस रमनजी वाजवले वाजवली वाजवली येस ओके म्हणजे आता तुम्हाला क्लिंग आणि वचनानुसार कशा प्रकारे क्रियापद बदलत आहे ते कळत आहे त्यानंतर शिक्षकांनी मुलींचे अभिनंदन करणे अभिनंदन ते अभिनंदन केले ओके अभिनंदन नपुसक लिंग केले चंदूने झाडांना पाणी घालणे घालण्याची क्रिया आहे पण चंदूने झाडांना काय घातलं आहे पाणी पाणी नपुसक लिंग आहे म्हणून घातले चंदूने झाडांना पाणी घातले ते पाणी ते पाणी आपण ती पाणी नाही म्हणत किंवा तो पाणी नाही म्हणत ओके घालले नाही घालले हा शब्द नसतो घातले घालले लिहिलेलं होत दॅट्स वाय मी तिथे रॉंग दिलेलं आहे त्यानंतर आईने नीताला प्रश्न विचारणे आता इथे दोन प्रकारे तुम्ही क्रियापदाचा उपयोग करू शकता कारण एक पण प्रश्नच आणि अनेक पण प्रश्नच हो की नाही एक प्रश्न अनेक प्रश्न मग एक प्रश्न असेल तर आईने नीताला प्रश्न विचारला आणि अनेक प्रश्न असतील तर आईने नीताला प्रश्न विचारले ओके अशा प्रकारे क्रियापदाचा इथे बदल होतो क्रियापदाच्या रूपामध्ये मंदा गाणी छान म्हणणे इथे पण दोन प्रकारे तुम्ही क्रियापद वापरू शकता एक जर तुम्ही दोघ जण आहात जस मी तुम्हाला सर्वनामांबद्दल शिकवलं होत तुम्ही दोघ जण आहात आणि तुम्ही तिसऱ्या व्यक्ती बद्दल बोलताय तेव्हा तुम्ही असं म्हणणार एकमेकांसोबत मंदा गाणी छान म्हणते ओके तिथे म्हणते येणार क्रियापद आणि मंदा गाणी छान म्हणाली असं सुद्धा येऊ शकत ओके अशा प्रकारे क्रियापदाची रूपे इथे बदललेली आहेत ओके समजलं सगळ्यांना आता जे काही करेक्शन सांगितले काय होत त्याच्या मागचं रिझन हॅव यू अंडरस्टूड येस रमनजी मॅडम घालणे क्रियापद आहे तर क्रिया घातले घालते इट्स इट नॉट इट शुड नॉट बी घालते येस घालणे आहे ना नाही घालते जर तिथे मुलगी असती एखादी आणि तो ने नसता जर ने नसता आणि रमा झाडांना पाणी तर तिथे घालते आलं असत पण इथे हा ने आहे जरी मुलगा असता तर घालतो आलं असत चंदू झाडांना पाणी घालतो पण ने हा प्रत्यय आलेला आहे म्हणून चंदूने झाडांना पाणी घातले ओके चला आता इथे क्रियापदांचा वापर तर आलेलाच आहे आणि वाक्य सूचना दिलेली आहे सूचना वाचा आणि वाक्य बदलून मला सांगा त्यानंतर आपण 
क्रियापदाच्या अजून एका प्रकाराकडे क्रियापदाचे वेगवेगळे प्रकार असतात सकर्म क्रियापद अकर्म क्रियापद पण हे पूर्णपणे ग्रामर आहे ज्याचा आपल्याला काही उपयोग नाही ओके जसं सर्व नामांचं मी तुम्हाला शिकवलं ते थोडं युजफुल होत पण हे जे क्रियापद आहेत त्यांच्या प्रकारांचा आपल्याला शिकून काही उपयोग नाही म्हणून आपण क्रियापदाच्या प्रकारांमध्ये नाही जाणार आहोत फक्त त्यांची रूप कशी बदलायची कशी बदलतात कशी वापरायची वाक्यांमध्ये ते मी तुम्हाला शिकवणार तर एकेकाने हे एक एक वाक्य वाचायचं आहे सूचना वाचा वाचा कंसातली आणि त्यानुसार पूर्ण उत्तर वाक्य पुन्हा बदलून मला सांगा प्रदीप्ताजी फर्स्ट मॅडम आकाशात ढग येताच मोर नाचू लागला मोर ऐवजी मुले हा शब्द ध्या ध्या ओके आता तुम्हाला कशा प्रकारे कुठल्या शब्दात बदल करायचा आहे ते बघा आणि मला वाक्य वाचून दाखवा मी पता मॅडम कस करू मोरच्या जागी मुले हा शब्द ठेवा आणि त्यानुसार क्रियापद बदला काय वाटत तुम्हाला काय आकाशात ढग येताच मोर नाचू लागल लागल चुरल मे होगा लाग लागली मुले 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 आकाशात ढग येताच मुले नाचू लागली ओके नेक्स्ट रमन जी मॅडम ये लागली कसे हुआ वो लागले नाही होना चाहिए था ये प्लुरल है ना मुले ये प्लुरल है इसीलिए साप दिसताच तो घाबरला तो ऐवजी त्या हा शब्द घ्या साप दिसता त्या घाबरले नाही पुन्हा एकदा सांग बघा विचार करा तो साफ दिसतात प्लुरल पण आणि रिस्पेक्टेड पण त्या त्या घाबरली घाबरल्या घाबरल्या येस नेक्स्ट नायडू जी आप पडिये अभियान जास्त आगेवर ठेवले अभय ऐवजी शारदा हा शब्द घ्या शारदा दफ्तर जागेवर ठेवली शारदा हा शब्द घ्या शारदा दफ्तर जागेवर फक्त अभय ऐवजी शारदा वापरायचं आहे ने हे जे प्रत्यय आहे ते तुम्ही तसंच वापरणार आहात शारदाने दप्तर जागेवर ठेवले ओके शारदाने दप्तर दप्तर जागेवर ठेवले किंवा मॅडम ठेवले तुम्हाला दप्तर दप्तरच लिंग वापरायचं आहे ओके हा ते दप्तर म्हणून जागेवर ठेवले सो हाऊ इट इज गोइंग टू बी नाव शारदा शारदाने दप्तर जागेवर ठेवले The same thing will continue. That means. Yes. Fakta abhai cha zagi sharda vaprai cha. Okay. Okay, madam. Haan. Chala. He vakke li hun gya. Sagi tinni vakke ata mala pratteka ne vatsun dakwa. Ani side by side li hun suddha gya. Pradipta ji tino padi hai. Yes, madam. Akashat dhag yeta cha mor nachu lagla. आकाशात ढग येताच मुले नाचू लागली लागली साप दिसताच तो घाबरला साप दिसताच त्या घाबरल्या येस 
अभय ने दफ्तर जागे वर ठेवले शारदा ने दफ्तर जागे वर ठेवले yes. रमन जी आप पढ़िए मैडम मेरा एक डाउट है ये मुले मींस बॉय हुआ गया गर्ल बॉय बट वन एंड मेनी वैसे मेनी बॉयज मेनी बॉयज में लागली मतलब स्त्रीलिंग है क्या वो स्त्रीलिंग नहीं होता है लेकिन मुले ती मुले अपन बोलता ना तो मुले ऐसा नहीं मरत तो मुलगा ने ती मुले ती मुले ओके ओके हाँ मनुन लागली ओके आकाशा ढग येतात मोर नाचू लागला आकाशात ढग येताच मुले नाचू लागली साप दिसतात तो घाबरला साप दिसतात त्या घाबरल्या त्या मतलब यहाँ पे बहु ये अनेक वचन बहुवचनी अनेक वचनी या फिर रिस्पेक्टेड कोई रिस्पेक्टेड लेडी हाँ अब मैंने दफ्तर जागे वर ठेवले शारदा ने दफ्तर जागे वर ठेवले दफ्तर बैग ना हाँ दफ्तर ते दफ्तर मंटो ना अपन मनुन ठेवले ओके नायडू जी आप पढ़िए यस मैडम आकाशा डग ऐताज मोर नाचू लागला आकाशा डग ऐताज मुले नाचू ला लागली Yes. साप दिस्ता तो गाबरला साप दिस्ता त्या गाबर लिया अभी ने दफ्तर जागे वर टेबले शारदा ने दफ्तर जागे वर टेबले वेरी गुड ओके डन राइटिंग एवरी वन यस ओके बे फुटाला फुटाला हा शब्द है एक कविता होती खाली मला है क्रियापदा एक थोड़ा सा कंटेंट मिलाते मैं घर जस ढग फुटाला लगले पाउस पड़ा लगला अस का कवित होता फुटाला या शब्दा मधे फुटने की क्रिया है फुटने हे क्रियापद है तसेच इथे दिलेल्या शब्दातील क्रियापदे तुम्हाला ओळखायची आहेत सुटायला लुटायला आठवायला दिसायला आणि समजायला ही क्रियापदे तुम्ही मला चॅटबॉक्स मध्ये लिहून दाखवायची आहेत आणि नंतर बरोबर असल्यावर मी प्रत्येकाकडून त्याचे वाक्य बनवून घेणार आहे म्हणजे प्रत्येकाला पाच वाक्य बनवायला लागणार आहेत ओके चैटबॉक्स मध्य आंसर सुटाला फुटाला शब्द मध्य फुटने हे क्रियापद है इधे खाली जे शब्द है क्रियापदे तुम्हारा ओखा ची चैटबॉक्स मध्य आंसर्स लिहा हाँ सगे एक चैट मध्य लिहा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एक चैट मध्य सगे लिखने का प्रयत्न करा एक मेसेज मध्य स्क्रीन दिस्ते है का तुम्हारा 
Is it visible? My screen is visible. So can I look at any attorney this Good. उठने उठने अठने दिसने समझने ओके गुड उठने दिसने समझने ओके तर अत्ता जर तुम्ही है स्वतः कड़े लीला से तर प्रत्येक क्रिया पदाचा तुम्हाला हवते रूप वापरून वाक्य बनवा लास्ट लेक्चर ला जेव्हा मी तुम्हाला क्रिया पद दिली होती तेव्हा तुम्ही त्याचा पहिला रूपच जे मी दिलं होतं तेच वापरून वाक्य बनवायचं होतं आता तुम्हाला या क्रिया पदाला हवं तसं बदलून वापरता येईल जसं सुटायल सुटणे सुटला सुटली सुटले ओके लुटणे लुटायला whatever form you want to use तुम्ही वापरू शकता आणि अशी प्रत्येक क्रिया पदाचा एक एक वाक्य म्हणजे प्रत्येकाची पाच वाक्य प्रत्येकाने मला प्रत्येक क्रिया पदाचा एक एक वाक्य करून दाखवायचा आहे रेडी ओके स्टार्ट डू इट यस प्रदीपता जी मैडम क्या क्या होता है सुते में सुटायला और क्या क्या होगा मैडम मतलब कौन कौन सा आता है सुटले सुटनार सुटनार ना अच्छा हां सुटनार सुटले सुटला पाण्याचा ग्लास पाण्याचा ग्लास माझ्या हातातून सुटला आज आमची शाळा 6 वाजता सुटणार अशा प्रकारे अच्छा पाच ना तो पाच होता मतलब एक तो है तो सुटने सुटने हुआ एका वाक्याचा एकच बनवायचा एका क्रियापदाचा एकच बनवा हां तो एक ही फॉर्म यूज करोगे आप हम्म आई सेड फाइव जो भी मैंने यहां पे दिए है सुटायला लुटायला अटवायला दिसायला समझायला हम्म सबके एक एक होने चाहिए ठीक है मैडम हां लास्ट लेक्चर ला भी जेव्हा तुम्हाला क्रियापद दिली होती आणि तुम्ही त्याला स्वतःहून अल्टर केलं होतं आणि वेगी वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न केला होता तेच तुम्हाला आता इथे करायचं आहे Okay, I'm sharing the screen. Do you want to say that word? Right.
Yes, Ramanji, are you done? Oh, madam. Ha, bola. Maja office sahavasta sukte. Very good. To mulga patang lutne cha prayatn karata hai. Yes. Mala tum. Uh, kriya pada cha vapar jala hai apla. Pan shouti kriya pada ahe asa ala hai. But it's okay. Tumi vapar kela hai. Good. मैं मी नहीं समझ ला मैडम आहे शेवटी वाक्याचा काय आलाय तुमचा आहे त्यामुळे या वाक्याचा मूळ क्रियापद आहे असं होतं ओके हां अच्छा हो त्या मुलाने प्रतिपतंग लुटले असं तुम्ही ये वापर के लिला है बरोबर है बोला पुरे मला जंगलात एक मोर दिसले दिसले दिसलो दिसला दिस दिस एक मोर दिसला दिसता मला जंगलात मोर दिसले मग ते जास्त मोर असू शकता तस मला 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 जंगलात एक मोर दिसता दिसला दिसला हां हो मैडम आ मी मराठी भाषा भा, भा, समझतो हम्म यस डन ओ मैडम ओके वेरी गुड आ नेक्स्ट अजून कोणाचं झालं ओके एंजल यू आर नॉट देयर एट द बिगनिंग तर मी हे जे शब्द इथे दिसतात स्क्रीन वर ते वाक्यामध्ये वापर वापरायला दिले आहेत आणि त्याचा कोणताही फॉर्म तुम्ही वापरू शकता जसं सुटायला तर तुम्ही सुटणार वापरू शकता लुटायला लुटले वापरू शकता आठवायला आठवले आठवणे आठवणार वापरू शकता त्यानंतर दिसायला दिसणे दिसला दिसली ओके समजणे समजला समजली असं सगळं वापरू शकता नेक्स्ट टू इज डन यस प्रदीप्ता जी मैडम ये आठ हुआ है का मतलब मैं भूल गई हूं क्या था याद आना याद आना बोल ना ठीक है मैडम आठवण आठवण येणे म्हणजे याद आना मग काही वापरू शकता मला ते दिवस आठवले लाइक दैट हम्म हम्म Yes, anyone else is done? Ah, uh, yes, uh, Nairu ji, aap boliye. Maja train sukle. Maji train sukli. Maji Maji train sukli. Yes. ट्रेन मध्ये माझा पैसा लुटले लूट ट्रेन मध्ये माझे पैसे लुटले हां पैसे लुटले <laughs> मी माझे स्कूलची दिवस आठवले आई रिमेंबर्ड माय स्कूल डेज आई वांट टू से मैडम मी माझे माझे शाळेचे दिवस आठवले हां शाळेचे दिवस आठवले दिसले बाग मध्ये माझे रोज दिसला आय सॉ माय फ्रेंड गॉड वन अगेन बाग मध्ये माझा रोज दिसला बागे मध्ये माझा मित्र दिसला माझे माझे मित्र दिसला हम्म समजले मी एक गरी मध्ये परिस्थिती समजले आई अंडरस्टूड द सिचुएशन एट होम कम अगेन आई अंडरस्टूड द सिचुएशन एट माय होम समझ ले मींस आई वांट टू से घरामध्ये परिस्थिती परिस्थिती समझ ले सिचुएशन घरामध्ये बसून मला परिस्थिती समजली घरामध्ये 
मला परिस्थिती समजली म्हणजे एखाद्या ठिकाणाची परिस्थिती जो सिच्युएशन हे किसी और जग कि वो आपको घर बैठे समज में आई दॅट्स वॉट यू वॉन्ट टू से राईट करेक्ट मॅडम हा मग घरामध्ये बसून मला तेथील परिस्थिती किंवा एखाद्या ठिकाणाचं नाव घेऊ शकता तुम्ही ओके हा घरामध्ये बसून मला परिस्थिती समजला समजले समजली समजली ती परिस्थिती हा ती परिस्थिती परिस्थिती समजली ओके मॅडम येस गुड प्रदीप्ताजी आपुले सुटणे सुटण्याचे आता ट्रेन सुटायला आहे सुटणार आहे अच्छा लवकरच मी का लवकरच ट्रेन सुटणार आहे लुटायला चोर बँक लुटायला गेला मला माझी आजी खूप आठवते मी एक सुंदर मुलगी दिसली आहे पाहिली दिसली आहे मला दिसली असं बोलू शकता मी पाहिली मी पाहिली मला दिसली मला एक सुंदर मुलगी दिसली आहे येस गुड अच्छा तुम्हाला हा प्रश्न समजतो का ओके ओके अजून एक करेक्शन जस तुम्ही क्रियापदांचा वापर केलेला आहे बट वाक्याच्या शेवटी यायला पाहिजे होत क्रियापद जस तुमची शाळा किती वाजता सुटणार त्यांनी त्या चोराने माझी बॅग लुटली मला शाळेचे दिवस आठवतात मला एक साप दिसला तू मला ही गोष्ट समजाव ओके या माझ्या प्रत्येक वाक्यामध्ये जे क्रियापद होत ते वाक्याच्या शेवटीच आलेलं आहे तुम्ही पण योग्यरित्या वापर केलेला आहे बट मूळ क्रियापद मग तुमचं आहे वगैरे असं बहुतेक जणांचं आलं जेव्हा तुम्ही याला मूळ क्रियापद म्हणून नाही वापरलं ओके बट इट्स फाईन एंजल विल यू ट्राय हा बोलिये सुटायला ती शाळेतून खूप उशीर सुटली उशिरा सुटली व्हेरी गुड उशिरा सुटली लुटायला त्यांनी माझा पर्स लुटलेल्या होता त्यांनी माझी पर्स लुटली लुटली येताना माझी पर्स लुटली पाठवायला तिने माझा जन्मदिन आठवला अस नाही बोलू शकत आपण तिला माझा जन्मदिवस आठवतो किंवा त्याला जस तो वाक्य बनवला आहे लक्षात आहे असं म्हणायला पाहिजे आपण पण इथे आठवणे हे क्रियापद वापरायचं आहे म्हणजेच कुठ याद आ रहा तो यू कैन से तिला माझा जन्मदिवस आठवला ओके ओके दिसायला मला एक पक्षी दिसला गुड समजायला तू मला हे समजाव किंवा मला हे समजले असं ओके एंजल वेन आय वॉज गिव्हिंग द इन्स्ट्रक्शन यू आर नॉट डे ऍक्च्युली ऑन मंडे दे इज मराठी राजभाषा दिन ओके सो यू हॅव टू प्रिपेअर लाईक यू हॅव टू गिव्ह युअर फीडबॅक it will uh, it will be at 9 pm only there will be a lecture on monday we are having the lecture and it's compulsory to attend the lecture for all of you okay miss so, so monday my oral exams are starting okay okay fine then uh, you can skip miss i will try to attend okay 
if uh, if you are trying to attend please uh, just uh, two to three minutes ka kuch ready kar lo feedback and then you can speak okay okay miss so i will try yes okay ओके तर आता इथे लक्ष द्या जे तुम्ही इथे शिकलात ते एका मला एका पुस्तकात मिळालेलं आहे आपण एकदा बघूया त्या काय सांगितलं पहिल्या दोन उदाहरणांचं निरीक्षण करा आणि त्यानुसार रिकाम्या जागा भरा ओके आता ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या सगळ्यांनी आणि इथे जे दोन सांगितले आहेत तेच मी समजावणार तुम्हाला पुढच्या ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्या होमवर्क साठी लिहा आणि त्यापैकी प्रत्येक क्रियापदाचं तुम्हाला वाक्य भरवायचं आहे जस चालणे चालतात चालवतात लहान मुलांना चालणे खूप आवडते ती मुले एकत्र चालतात त्या मुली सायकल चालवतात ओके पळणे पळतात पळवतात मला पळणे आवडते ते घोडे किती जोरात पळतात त्या मुली लहान मुलांना मागे पळवतात ओके मतलब भागना देन भगाना पळवतातच आपने पीछे भगाना ओके तसच तुम्हाला भेटणे भेटतात भेटवतात अशा प्रकारे सगळा हा टेबल पूर्ण करायचा आहे आणि प्रत्येक क्रियापदाचा वाक्य तयार करायचं आहे जसं मी आता तुम्हाला करून दाखवलं चालणे चालण्याचं तुम्ही वाक्य तयार करणार चालताच करणार म्हणजे एकूण वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स एटीन तुम्हाला या होमवर्क साठी एटीन सेंटेन्सेस प्रिपेअर करायचे आहेत तर सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घेतला हॅव यू डन विथ द स्क्रीनशॉट आय एम ऑल्सो गोइंग टू पोस्ट द सेम बट हॅव यू डन तुम्ही घेतलाय का सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट Yes. Okay. Okay. Uh, I will post on our group. Tumhala, uh, group or post on our group. You can 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 post on our group. समजण्याचा आणि लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे हेच आहे क्रियापदामध्ये एवढंच तुम्हाला क्रियापदाबद्दल शिकायचं आहे कारण जर क्रियापदाच्या पण आत आपण जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये भरपूर क्रिटिकल ग्रामर आहे आणि त्याचा उपयोग नाही तुम्हाला इथे त्याच वाय आपण क्रियापदाबद्दल एवढंच शिकणार आहोत तुम्ही प्रयत्न करा ते सोडवण्याचा नाही झाला साधा नाही समजत आहे तर नेक्स्ट लेक्चरला आय विल गाईड यू बट तुमचं जे मंडेला लेक्चर होणार आहे त्यामध्ये तुम्हाला शिकवलं जाणार नाही किंवा होमवर्क डिस्कस केला जाणार नाही तुम्हाला मंडेच्या लेक्चरमध्ये जसं मी सांगितलं आहे यू हॅव टू ओनली गिव्ह युअर फीडबॅक यू हॅव टू ओनली शेअर युअर फीडबॅक ओके द पॉइंट फॉर युअर फीडबॅक शुड बी लाईक ऑनलाईन वर्सेस ऑफलाईन ओके देन व्यवहारामध्ये तुम्हाला कसा उपयोग होतो आहे मराठीचा अँड अबाउट युअर प्रॅक्टिस युअर प्रॅक्टिस इज मस्ट आणि हे पूर्ण सेशनच प्रॅक्टिसचं आहे आणि ऍडव्हान्स शिकताय तुम्ही लाईक ग्रामर वगैरे तर त्या हे काही डिटेलिंग करायचं असेल तर यू हॅव टू डू दॅट ओके आता एक कन्व्हर्सेशन आहे सगळ्यांनी वाचा आणि त्यानंतर वी विल स्टॉप ओके चला पहिल्यांदा मी वाचते नीता आजी हे बघ नदीतलं पाणी दिसतच नाही आजी हो नदीत जलपर्णी उगवली आहे जलपर्णी पाण्यात जो बी अक्वाटिक प्लांट्स होते त्याला म्हणायचं जलपर्णी 
स्मिता जलपर्णी म्हणजे काय ग आजी आजी पाण्यात उगवणारी वनस्पती मतलब जो पानी में प्लांट्स आते हैं उनको बोलते नीता कि पानी का उगाते अजी पानी आशुद्ध प्रदूषित झाला क्यों उगाते नीता अजी आप ले मोहेश नदी से पानी प्रदूषित झाला है ना अजी हो मानसांचा वाइट सवाइन मुड़े नदी ची हानी होता है शहरांचा सांड पानी तो उन सांड पानी मतलब वेस्ट वाटर रासायनिक खतांचा वापर के लिए शेत जमीनी तुन झिरपनारे पाने तिल कि वा कारखाने चा सांड पाने तिल नाइट्रोजन वा फास्फोरस ही द्रव्य पाने ट मिसर डी की जलपर्णी वाढते झिरपने मतलब उसमें ड्रेन होना जमीन में अंदर लाइक एब्जॉर्ब होना ओके देन जलपर्णी ची वाढ ही खरे अर्थाने जल प्रदूषण आची निदर्शक आहे निदर्शक इंडिकेटर अरे रे अजी अतः ये जल पर नहीं सकाय कराए जा अजी पानी दूषित होना नहीं ये अच्छी काजी है जी ओके चला अब तो हमें इंटर है दो एक फास्ट अन्य जैसा मैं बात ला भाषे चा उतार चढ़ाओ फल पविराम प्रश्न चिन्ह से ज्ञान का व्यवस्थित उपयोग क Yes, Miss. Nita, Aji, hey, Bug. Nadi, Nadi, Tala, Pani, this touch nai. Aji, Tatat. Yes, Miss, this touch. Aji, ho, Nadi, Jalparni, Ugali, ahe. Nita, Jalparni, Manje, Kaiga, Aji, Aji. पानीत उगवनारी वनस्पति नीता ती पानीत का उगवते आजी पानी अशुद्ध प्रदूषित झालक की उगवते नीता आजी आपल्या आपल्या मोहित नदीचा पानी प्रदूषित झालाय झालाय नाही झालाय ना झालाय ना आजी हो मानसाच्या वाईट सवीय 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 मुळे सवय मुळे नदीची हानी होत आहे शहराचा साद पाण्यातून रासायनिक खताचा वापर केलेल्या शेत जमिनीतून जीर जीरपनारिया पानियातील किंवा कारखान्याचा सांड पानियातील ना नाइट्रोजन व फास्फोरस ही द्रव्य पानियात मिस मिसरी 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 की जलपर्णी वाढते जलपर्णीची वाड ही खरिया अर्थने जल प्रदूषण आची निदर्शक आहे नीता अरे रे आजी आता याद जल परन्त काय करायें सो आजी पानी दूषित होना नहीं या ची कार्जी गया है ची अच्छा गुड प्रदीप्ता जी आप पढ़िए नीता आजी हे बग नदीत ल पानी दिसतच नाही आजी हो नदीत जलपर्णी उगवली आहे नीता जलपर्णी मानेचे काय ग आजी आजी पाण्यात उगवणारी वनस्पती नीता ती पाण्यात का उगवते आजी पाणी अशुद्ध प्रदूषित झाले की उगवते आजी नीता आजी आपल्या मुलेचे नदीचे प्राणी प्रदूषित झाले ना आजी हो मानसाच्या बाईट सभी मूल्य नदीची हानी होत आहे शहराच्या सांड पाण्यातून मॅडम रासायनिक खतांचा वापर केलेल्या शेत जमिनीतून झिर पाण्याच्या पाण्यातील किंवा कारखान्याच्या सांड पाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फोरस ही द्रव्य पाण्यात मिसळली की 
जलपर्णी बाहटे जलपर्णी सी बार ही खरिया अर्था ने खरिया अर्था ने जल प्रदूषण निदर्शक आहे नीति नीता अरे रे आजी आताचा जलपर्णी चे काय कराएच आजी पानी दूषित होना नहीं याची काली ची गाई ची यस नाइडो जी आप पढ़िए नीता आजी हे बंद नदी से ना पानी दिस्तर्च नहीं आजी ओ नदी जलप जलपर्णी उगावली आहे नीता जलपर्णी मंजे काय गा आजी आजी पानियत उगावना ही वनस्पति नीता कि पानियत क्या उगावते आजी पानी अशुद प्रदूषित जाला की उगावते नीता आजी आपल्या मूले की नदी चा पानी प्रदूषित जाला या ना आजी ओ मानसांचे वाइट सवाई मूले नदी ची हानी होता है शहर जा शान पानी तो उन रसायनिक कारण जा वापर के लिए ला शेत जमीन तो जरा पन्या पन्या तिल किवा कारण क्या जा शान पानी तिल नाइट्रोजन वा फास्फोरस ही द्रव्य पानी आत इसलिए ली कि जलपन्नी वाढ़ते जलपन्नी ची वाढ़ ही कार्य आर्द्रा ने जल प्रदूषण ची निर्दर्शक आहे नहीं ना नहीं ता अरे रे आजी आता या जल पन्नी ची काय कराये चा आजी पानी दूषित होना ना ही या ची काजी जाये ची ओके गुड रमन जी आप पढ़िए ओ मैडम नहीं ता आजी ये बग नदी तले पानी दिस्तच नहीं आजी ओ नदी जलपर्णी उगावली आहे नीता जलपर्णी म्हणजे काय गाजी आजी पाण्यात उगवणारी वनस्पती नीता ती पाण्यात का उगव उगवते आजी पाणी अशुद्ध प्रदूषित झाला की उगवते नीता आजी आपल्या मुळेच्या नदीचे पाणी प्रदूषित झाले ना आजी हो मानसाच्य वाइट सभी मुड़े नदी ची हानी होता है सराच्य सांड पान्या तुन रसायनी खताच्य वापर केलेल्या सेद जमीनी तुन जिरपन्या जिरपना जिरपना रह पान्या तिल कि वा कारखान्या कारखान्या च सांड पान्या तिल नाइट्रोजन वा फास्फोरस ही फास्फोरस ही द्रव्य पन्यात मिशरली की जलपर्णी वाढते जलपर्णी ची वाढ ही खर्या अर्थ्याने जल जल प्रदूसना ची निदर्शक आहे नीता अरे आजी आता या जलपर्णी च काय कराय च आजी पानी दोसी थोनार नाही याची कारजी घ्याची जायची अके मैडम मुझे कुछ कुछ नहीं आया मानसियाची वाइट सवडी मुले नदी ची मानसियाची वाइट सवडी मुले मतलब मतलब because of humans bad habits yes white means habit नहीं bad white मन जे bad और habit का क्या है सवाई सवाई हाँ habit सवाई अच्छा ओके और 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 डाउट था मैडम हाँ बोलिए सराचा सांड पानिया तुन सांड पानिया मतलब सांड पानी वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर अच्छा और रसायनी खताचा खताचा मींस अब फर्टिलाइजर्स अच्छा फर्टिलाइजर है हाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स वापर के लिए सेत जमीनी तुन जिरपन्या रहा जिरपन्या जिरपना रहा मतलब क्या हुआ मतलब जो भी पानी एब्सोर्ब होता है एब्सोर्ब अच्छा एब्सोर्ब जो हो रहा है पानी तिल की वहाँ कारखाने चे सांड पानी तिल मिंस वेस्ट वाटर नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दबे पानी मिसर्ली की जलपनी मिसर्ली मतलब मिक्स होना मिक्स होना हाँ 
कल्पनी ची वाड़ी खरे अर्थ खरे अर्थ एक्चुअल एक्चुअल निदर्शक निदर्शक मीन्स इंडिकेटर ये जलपर्णी ची का मतलब क्या करना है इसका काय अभी क्या करेंगे इसका ओके okay. और यहाँ जो पहला सेंटेंस में पूछा था मैडम जस्ट जलपर्णी ये पूछा था जो आज जलपर्णी नहीं जलपर्णी मंच नहीं ये नहीं ती पान्यात का उगवते का मीन्स क्यों वाई क्यों पानी में क्यों जन्म लेती है वो ओके 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 एनीथिंग प्लीज सगैंनी प्रेजेंट रहा प्रयत्न करा सगैंनी मंडे सा प्रेजेंट रहा है ओके okay, तुम्हें कड़े चार दिवस है तुम्हें मंडे नंतर तुम होमवर्क पोस्ट करू शकता बट बी प्रिपेर फॉर द फीडबैक ओके यस ओके मग आज आप इतना थामू यस को डाउट अल तो विचारू शकता ओके सो इफ नो डाउट्स आर देर तुम्ही क्लास लेव करू शकता शुभरात्री